ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع الا الخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وقال عز وجل وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون حضرات خطبة مسنونة کے بعد سورة المؤمنون کی دو آیتیں میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر دو چیزوں اور دو باتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا چنانچہ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ اور اے پیغمبر آپ یہ کہتے رہیے اور یہ پڑھتے رہیے کہ پروردگارہ شیاطین کے وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں وَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ اور پروردگارہ اس بات سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں اور میرے پاس حاضری دیں اس آیت میں ترجمہ سے ہم نے ملاحظہ کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ آپ ہمیشہ شیطان کی حاضری سے پناہ مانتے رہے ہیں اس لئے کہ شیطان ہمارے ہر عمل میں حاضری دیتا ہے ہمارے سونے میں ہمارے جاگنے میں ہمارے کھانے میں ہمارے پینے میں ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں ہمارے ہر عمل میں شیطان کی حاضری ہوتی ہے اور وہ ہماری عملی زندگی میں شرکت کی پوری کوشش کرتا ہے تو اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی اور اس بات کی بھی تعلیم دی گئی کہ شیاطین کے وسوسوں سے بھی اے پیغمبر آپ پناہ مانتے رہیے حضرات ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک اہم مسئلہ وسوسے کا بھی ہے ہم میں سے ہر شخص کے دل میں کوئی اس سے برتر و بالا تر نہیں ہم میں سے ہر شخص کے دل میں وسوسے آتے ہیں جو اسے بے چین کر جاتے ہیں اور بسا اوقات یہ وسوسے انسان کو اپنے ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں فکر مند کر جاتے ہیں اور اگر انسان اس کا فوری تدارک نہ کرے تو یہ وسوسہ انسان کی زندگی میں بہت بڑے مرض 
بہت بڑی بیماری کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور انسان ان وسوسوں کے راستے سے نفسیاتی دباؤ اور نفسیاتی پریشر میں آ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن وسوسوں کے راستے سے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اس لیے کتاب و سنت میں وسوسے کے حوالے سے بہت ساری تعلیمات دی گئی ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے آج کے خطبے میں میں وہی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے وسوسہ کسے کہتے ہیں وسوسہ ان برے خیالات کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں برائی کی دعوت دینے والے برائی کی طرف راغب کرنے والے گناہ پر آمادہ کرنے والے خیالات معصیت کی طرف دعوت دینے والے خیالات ایمان اور عقیدے میں شکو کو شبہات ڈالنے والے خیالات اللہ کے سلسلے میں انسان منفی ذہن لے کر سوچنے لگے آخرت کے سلسلے میں انسان کے ذہن میں شکو کو شبہات پیدا ہوں قرآن اور رسول کے سلسلے میں شکو کو شبہات پیدا ہو عجیب طرح کے خیالات ہیں منفی تصورات ہیں جو بسا اوقات انسان کے دل میں آتے ہیں گزرتے ہیں انہی خیالات کو شریعت کی اصطلاح میں وسوسہ کہا جاتا ہے وسوسے کیوں پیدا ہوتے ہیں وسوسے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ زندگی امتحان ہے اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے پیچھے شیطان کو روز اول سے لگا رکھا ہے اور شیطان کا پیچھا انسان شیطان انسان کا پیچھا کب سے کرتا ہے شریعت کہتی ہے کہ جس دن انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے جس دن وہ ماں کے پیٹ سے اس نئے عالم میں ہے آتا ہے شیطان اسی دن سے انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے چنانچہ ولادت کے بعد بچہ جو چیخ کر روتا ہے چلا کر روتا ہے سائنس اس کی چاہے جو بھی تفسیر کرے شریعت کے نزدیک ولادت کے بعد ڈلیوری کے فوراً بعد بچہ جو چلا کے روتا ہے اس کی شرعی تفسیر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا سیاح المولود حین یقع نزغتم من الشیطان کہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی بچہ جو چلا کے روتا ہے شیطان کے کچوکہ لگانے کی وجہ سے روتا ہے شیطان کے چھونے کی وجہ سے روتا ہے شیطان کے چبونے کی وجہ سے روتا ہے مطلب یہ ہے شریعت متنبع کرنا چاہتی ہے کہ شیطان یاد رہے اے حضرت انسان روز اول سے تیرے پیچھے لگا ہوا ہے پیارے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں مامن کو من حد الا وقد وکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائکہ آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو تم میں سے ہر شخص کے پیچھے ایک فرشتہ اللہ نے لگا رکھا ہے اور ایک جن اللہ نے لگا رکھا ہے ہر انسان کے پیچھے فرشتہ خیر کی دعوت دیتا ہے خیر کی طرف بلاتا ہے فرشتے کی وجہ سے نیک خیالات اور نیک ارادے دل میں پیدا ہوتے ہیں جبکہ جن جو لگا ہوا ہے وہ ہمارے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے وسوسے ڈالتا ہے ایمان اور عقیدے میں شکو کو شبہات ڈالتا ہے انہی اسی ایک طرف فرشتہ ہے جو خیر کی طاقت ہے ایک طرف جن ہے جو شر کی طاقت ہے ان دونوں کے درمیان انسان کی بندگی کا امتحان ہے انسان کی بندگی کا امتحان ہے کہ کہاں تک وہ ان شیطانی وسوسوں کو دباتا ہے اور کہاں تک وہ ملائکہ اور فرشتوں کی جانب سے آنے والے خیالات پر عمل پیرا ہو کہ عملی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے تو ہر انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی کہ آپ کے پیچھے بھی قرین من الجن لگا ہے کہ آپ کے پیچھے بھی وہ شاید جن لگا ہوا ہے کیا پیارے نبی نے کہا کہ ہاں میرے پیچھے بھی لگا ہے ولیکن اللہ آنانی علیہ فاسلم لیکن اللہ کی خصوصی مدد میرے شامل حال ہے جس کے سبب وہ شیطان مجھے بہکا نہیں سکتا گمراہ نہیں کر سکتا اور میں اس کے شر سے بچ جایا کرتا ہوں حضرات پیارے نبی قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان انسان کو وسوسوں کے ذریعے سے جو گمراہ کرتا ہے اس کی یہ کوشش انسان کے اس زمین پر قدم رکھنے سے پہلے جبکہ ابھی انسان اس دنیا میں آیا نہ تھا پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے جو پہلی لغزش ہوئی پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے جو پہلی بھول ہوئی اللہ نے جنت میں رکھا کہا کہ سب کچھ کھا سکتے ہو لیکن یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا شیطان نے وہی کام کر دکھایا اور یہ اور شریعت کے قرآن کہتا ہے کہ شیطان جو آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے پہ جو ورغ لایا اکسایا وسوسے ہی کے راستے سے 
देखो वसवसा कहां से शुरू होता है आदम जब जन्नत में आलात वसलाम वहीं वो वसवसे के रास्ते से आदम आलाम के दिल में दाखिल हुआ और एक दूसरी जगह कुरान ने हजरत हवा का भी तस्करा किया फवस वसलम शैतान दोनों के दिलों में शैतान ने वसवसा डाला और वसवसा क्या डाला कहा कि आदम अल्लाह ने इस दरख्त का फल खाने से इसलिए मना किया है इस दरख्त का फल खा जाओगे तो हमेशा जन्नत ही में रह जाओगे जन्नत के रह जाओगे खा लो खाने से हमेशा के लिए जन्नत की जिंदगी तुम्हें मिल जाएगी वसवसे के रास्ते से वहां उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वरगलाया और बहकाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो फल खा चुके तो देखिए कहां से दुनिया में इंसान के आने से कबल शैतान जो इंसान इंसान के पीछे पड़ा तो उसने वसवसे ही के रास्ते से वसवसे ही के जरिए आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की नाफरमानी पर आमदा किया हजरत वसवसा क्या है ये शैतान की जानिब से इंसान को गुमराह करने की ये कोशिश है कैसे कैसे ख्याल डालता है वो कैसे कैसे वसवसे डाल लाता है वो प्यारे नबी ने उसकी एक मिसाल अहादीस में दी कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे जहन में तुम्हारे दिमाग में शैतान जो वसवसे डालता है कैसे अल्लाह के बारे में एक मिसाल दी कहा कि यह शैतान वाहकुल मन खल कदा मन खल कदा कि शैतान तुम्हें से एक शख्स के पास आता हो एक सवाल पैदा करता है अच्छा फलान चीज को किसने पैदा किया जवाब है कि अल्लाह ने अच्छा फलान चीज को किसने पैदा किया जवाब है कि अल्लाह ने अच्छा फलान चीज को किसने पैदा किया जवाब है कि अल्लाह ने कहा ऐसे ही ले जाता है यहां तक कि वह इंसान के जहन में यह सवाल डालता है कि जब हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया तो फमन खल और अब अल्लाह को किसने पैदा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फैदा बल गहू फल जब तुम्हारी सोच यहां तक पहुंच जाए तो रुक जाओ ये पहली सोच तो अच्छी सोच है मन खल कदा मन खल कदा ये अच्छी सोच है फलान चीज को किसने पैदा किया फलान चीज को किसने पैदा किया इसलिए कि यही सोच हमें अल्लाह तक पहुंचाती है खालिक तक पहुंचाती है ये तो अच्छी सोच है इसीलिए प्यारे नबी ने कहा शैतान सीधे रास्ते से सफर शुरू करता है और कब वो हमें बहका देता है होशियार रहना चाहिए और कहा कि अचानक ये सवाल डालता है जब हर चीज का खालिक अल्लाह है तो अल्लाह को किसने पैदा किया ये एक नमूना है ये एक मिसाल है जिसके जरिए से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताना चाहा है कि वसवसे किस किस तरह के होते हैं ख्याल किस किस तरह के पैदा किए जाते हैं हजरत शरीयत कहती है वसवसों के सिलसिले में कि इंसान को वसवसों को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए ज्यादा केयर नहीं करना चाहिए वो दिल पे आते हैं गुजर जाते हैं इंसान को केयर नहीं करना चाहिए कहा कि वसवसे चाहे जिस तरह के भी आए अल्लाह के पास कोई पूछ नहीं है कोई पकड़ नहीं इंसान को अल्लाह ताला ने एक मुसलमान को अल्लाह ताला ने शरीयत ने पुरसकून कर दिया ये कहकर कि ये वसवसे ये ख्याल जो शैतान तुम्हारे दिल में डालता है इन पर कोई पूछ नहीं है कल रोजे कियामत कोई पकड़ नहीं है रोजे कियामत कोई गिरफ्त नहीं है कल रोजे कियामत कोई सवाल नहीं है रोजे कियामत कोई हिसाब नहीं है रोजे कियामत शर्त क्या है शर्त यह है कि वसवसे को वसवसा रहने दो जबान पे ना लाओ जबान से उसका इजहार ना करो मेरे दिल में मैं ये ये वसवसे पा रहा हूं ये ये ख्याल जबान पे लाने की इजाजत नहीं और दूसरे उन वसवसों के मुताबिक अमल ना करो अगर जब तक जबान पे नहीं लाओगे अमल नहीं करोगे अल्लाह के पास इन वसवसों पर कोई गिरफ्त और कोई पकड़ नहीं है प्यारे नबी ने फरमाया इन अल्लाह तजावजान उम्मती मा वसवसत भी ही सुदू रोहा मा लम तमल भी ही औत तकलम अल्लाह तला ने मेरी उम्मतियों के सीने में पैदा होने वाले वसवसों को माफ कर दिया है दरगुजर कर दिया है जब तक कि वो उन वसवसों को जबान पर ना लाए और जब तक कि उनके मुताबिक अमल ना करें बल्कि हमारी शरीय तो कहती है कि बुराई का वसवसा पैदा हो गुनाह का ख्याल पैदा हो मासीत का इरादा हो लेकिन इरादा होने के बावजूद इंसान अमल ना करे तो उल्टा सवाब मिलता है प्यारे नबी फरमाते हैं इंसान अगर नेकी का इरादा करता है इरादा करके नेकी नहीं किया नेकी लिख दी जाती है लेकिन अगर बुराई का इरादा करे बुराई नहीं लिखी जाती बुराई का इरादा करे गुनाह का इरादा करे मगर अमलन वो बुराई ना करे 
تو عملا اس کی جگہ نیکی لکھی جاتی ہے تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے وسوسوں سے درگزر فرما دیا ہے معاف کر دیا ہے کسی قسم کی گرفت نہیں ہے حضرات یہ وسوسہ ایسی چیز ہے کہ کوئی اس سے برتر و بالا تر نہیں کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو کتنا بڑا بزرگ ہو کتنا بڑا متقی انسان ہو دل کے خیالات اور وسوسوں پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے اس وجہ سے ہر انسان کے دل میں وسوسے آئیں گے غیر تو غیر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہیں صحبت نبوی میسر تھی جن کے شب و روز پیارے نبی کی صحبت میں گزرتے تھے جو پیارے نبی کی نورانی مجلسوں سے فیضیاب ہوا کرتے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آسمان سے نازل ہونے والی وحی کی بارش میں روزینہ نہاتے تھے اور اس کے باوجود وہ اپنے دلوں میں وسوسے پاتے تھے ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہا کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَتًا حَبُّ إِلَيَّ مِنَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ اے اللہ کے نبی ان خیالات کو زبان پر لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ جل کر راخ ہو جاؤ ان خیالات کو زبان پر لانے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جل کر کوئلہ بن جاؤں راک ہو جاؤں سوچو کہ کتنے خطرناک خیالات شیطان ڈال رہا تھا آخر وہ کتنی خطرناک بات ہوگی جو صحابی کے دل میں آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ٹینشن کو دور کرتے ہوئے کہا الحمدللہ اللہ دی رد امرہو الالوسوسا کہا کہ شکر ہے اللہ اس اللہ کا جس نے شیطان کے شر کو تمہارے اندر وسوسے کی حد تک محدود کر رکھا ہے ایک اور کچھ اور صحابہ آئے پیارے نبی کے پاس آگے کہا یا رسول اللہ اِنَّا نَجِدُ فِي أَنفُسِنَا مَا يَتَعَازَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے دل میں ایسے خیالات آ رہے ہیں ایسے وسوسے آ رہے ہیں کہ بہت بڑی بات ہو جائے گی اگر ہم ان کو زبان پہ لالیں بہت بڑی بات ہو جائے گی اگر ان وسوسوں کو زبان پہ لالیں پیارے نبی نے کہا زَاكَ صَرِحُ الْإِمَان آپ نے کہا کہ یہی تو تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اور وسوسے کے ساتھ ہی تمہارے دل میں یہ جو خیال آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی اگر یہ وسوسے زبان پہ آ گئے یہ تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے تمہارے ایمان کی علامت ہے پتا چلا میرے بھائی صحبت نبوی سے فیضی آپ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں بھی جب اس طرح کے خیالات آتے تھے تو دوسرے ہر شخص کے دل میں آئیں گے ہی بس اس کو اہمیت نہیں دینا چاہیے کھیر نہیں کرنا چاہیے بلکہ حضرات اہلِ علم بتاتے ہیں اہلِ علم کہتے ہیں کہ دل میں وسوسوں کا پیدا ہونا یہ دل میں پائے جانے والے ایمان کی دلیل ہے دل میں وسوسوں کا پیدا ہونا یہ دل میں پائے جانے والے ایمان کی دلیل ہے شیطان دیکھ رہا ہے کہ ہاں اس کے دل میں ایمان کا نور ہے اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے اس کے دل میں عقیدے کی طاقت ہے اس کے دل کا اللہ سے تعلق ہے چونکہ شیطان یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے اسی تعلق کو کمزور کرنے کے لیے اسی ایمان کی دولت کو مٹانے کے لیے شیطان وسوسے ڈالتا ہے وسوسے کا پیدا ہونا ایک حیثیت سے دل میں پائے جانے والے ایمان کی دلیل ہے حضرت علی کی طرف ایک جملہ منصوب ہے وہ کہا کرتے تھے الصلاة اللہتی لیست فیہا الوسوسہ صلاة اليہود والنصارہ صاحب تحفت الہوزی نے یہ جملہ تحفت الہوزی جامع ترمزی کی شرح میں نقل کیا ہے کہ جس نماز میں وسوسہ نہ ہو وہ نماز یہود و نصارہ کی نماز ہے کیا مطلب ہے جس نماز میں وسوسہ نہ آئے وہ یہود و نصارہ کی نماز ہے اس کو سمجھانے کے لئے علی علم کہتے ہیں چور اسی گھر میں داخل ہوتا ہے جس گھر میں کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے جس گھر میں کچھ سامان ہوتا ہے روپیہ ہوتا ہے پیسہ ہوتا ہے دولت ہوتی ہے چور کو معلوم ہو جائے کہ یہ خالی گھر ہے وہ داخل ہونے کی زحمت نہیں کرتا شیطان بھی انہی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اسی نماز میں خلل ڈالتا ہے جہاں دیکھ رہا ہے کہ ہاں واقعی کچھ روح ہے اس کی نماز میں کچھ خشو خضو ہے اس کی نماز میں اس خشو خضو کو ختم کرنا ہے اس کے لئے وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے تو میرے بھائی ایک اعتبار سے وسوسے کا پیدا ہونا یہ آپ کے دل میں پائے جانے والے ایمان کی دلیل ہے اور دوسری بات حضرات وسوسہ یہ شیطان کی مایوسی کی علامت ہے شیطان کی مایوسی کی علامت ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرنا عملی زندگی میں گمراہ کرنے میں ناکام ہے 
عملی زندگی میں گمراہ نہیں کر پا رہا ہے تو اس وجہ سے وہ وسوسے ڈال رہا ہے کم از کم کہ وسوسے ڈال کے اس کے چین کو متاثر کرو اس کے آرام کو متاثر کرو اس کے سکون کو متاثر کرو یہ شیطان کی مایوسی کی دلیل ہے یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ نے اپنے وسوسوں کی شکایت اللہ کے نبی سے کی تو اللہ کے نبی نے الحمد کہا وسوسوں کی شکایت پہ الحمد کیوں مطلب یہ ہے کہ الحمد للہ رد امر ہوئی شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے شر کو تمہاری زندگی میں وسوسے کی حد تک محدود کر رکھا ہے کہ وسوسے سے آگے بڑھ کر وہ تمہیں بہکا نہیں سک رہا ہے وسوسے کے سے آگے بڑھ کر وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سک رہا ہے حضرات جب یہ وسوسے پیدا ہوں تو جیسے کہا گیا اہمیت نہیں دینی چاہیے لیکن اس کا علاج بھی کرنا چاہیے شریعت نے اس کا علاج بھی بتایا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ اس سوچ کو وہیں ختم کرے آپ شیطان نے ایک سوچ ڈالی شیطان نے خیال ڈالا اب ہم مزید اس سوچ کو اپنی جانب سے سوچتے ہوئے آگے بڑھا رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس سوچ کو وہیں رکا دینا چاہیے ختم کرنا چاہیے اچھا اس کے بعد شریعت نے کچھ تعلیمات دی ہیں کچھ اذکار بتائیں خاص وسوسے کے حوالے سے ان اذکار کی فوق کا فوراً اہتمام کرنا چاہیے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے کوئی ایسا ویسا خیال آیا اعوذ باللہ اپنے آپ میں پڑھ لینا چاہیے ایک اور حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں اگر ایمان کے منافی ایمان کے خلاف کوئی خیال تمہارے دل میں پیدا ہو فوراً آمن تو باللہ و رسولی فوراً آمن تو باللہ و رسولی پڑھ لو اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان اور عقیدے سے ٹکرانے والے خیالات اور وسوسے دل میں آتے ہیں فوراً صورت الاخلاص پڑھ لو کل ہو اللہ احد اللہ سمت لم یلد و لم یولد و لم یکل له کف و نحد اور وسوسے کا ایک بہت بڑا علاج صورت الناس بھی ہے کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس کہ وہ شیطان خناس جو وسوسے ڈال کے کھسک جاتا ہے وسوسے ڈال کے ہٹ جاتا ہے اس کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سور ناس میں بڑی طاقت ہے وسوسوں کو دور کرنے کی یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں اور ہر نماز کے بعد اور چند صورتوں کے ساتھ سور ناس کا اہتمام کیا کرتے تھے اور حضرت ابن عباس سے ثابت ہے رضی اللہ عنہ کہ جب کبھی دل میں وسوسہ آئے ایسا ویسا خیال آئے سورہ حدید کی وہ آیت ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہ بکل شعی علیم یہ پڑھ لینا چاہیے اللہ کی صفات ہیں اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وہ ہوا بکل شعی علیم اور ہر بات کو جاننے والا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جس کے دل میں وسوسے آئے وہ فوراں یہ آیت پڑھ لے وسوسے جاتے رہیں گے اور پھر جس آیت سے ہم نے خطبے کا آغاز کیا بڑی تاثیر ہے اس آیت کی وہ غلط خیالات اور غلط وسوسوں کو دل سے دور کرنے میں کہ رب آؤز بھی کمن ہم ذات شیاطین وہ آؤز بھی کا رب یہزرون پیارے نبی کو حکم ہے پیارے نبی سے خطاب کر کے جن کو اللہ نے شیطانی وسوسوں سے محفوظ کر دیا شیطانی شر سے محفوظ کر دیا بچپن ہی میں آپ کا سینہ چیرا گیا سینہ چیر کر آپ کا دل نکالا گیا اور جنت سے لائے ہوئے تش میں آپ کے دل کو دھویا گیا اور اس کی تفسیر یہ کی گئی اخری جمین ہو حض الشیطان اخری جمین ہو حض الشیطان کہ بچپن میں یہ جو آپریشن فرشتوں کی جانب سے آپ کا ہوا یہ دراصل شیطان کا جو حصہ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کو نکالا گیا شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں پیارے نبی کو ایک روحانی طاقت اور ایک روحانی قوت بخشی گئی جس پیغمبر کے ساتھ یہ غیبی اہتمامات تھے یہ غیبی تائی تھی اس پیغمبر کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کی گارنٹی دے دی ہے حفاظت کی کہ شیطان کبھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا بہکا نہیں سکتا باوجود اس کے کہا جا رہا ہے کہ پڑھتے رہی ہے رب آؤ بھی کا منہ مزاد شیاطین واؤ بھی کا رب یہاں تو ہم شما ہم اور آپ جو صبح و شام شیطان کے نشانے پہ ہوتے ہیں ہمیں کثرت سے اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے کثرت سے سجدوں میں پڑھو یہ دعا رب آؤ بھی کمن ہم ذات شیاطین و آؤ بھی کا رب یہ درون حضرات یہ جو وسو سے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے اس سے انسان کی عملی زندگی کیسے متاثر ہوتی ہے ایک چیز دیکھیے وسوسوں سے سب سے پہلے ہماری عبادت متاثر کرتا ہے وہ شیطان وسوسوں کے ذریعے سے عبادت کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے بتایا گیا نماز میں کھڑے ہوتے ہیں 
خوشو خوشو کے ساتھ نماز شروع کی شیطان حاضر ہوتا ہے اور فوراً ہمارے دھیان کو ہمارے خیال کو بزنس میں لے کے چلا گیا کھیل میں لے کے چلا گیا گھر اور خاندان میں لے کے چلا گیا دوست و احباب کی مجلسوں میں لے کے چلا گیا کہنے کو مسجد میں موجود ہے اور دل ہمارا کہیں اور لگا ہوا ہے صحابہ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا عثمان بن نبی آس صفی رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی یا رسول اللہ ان شیطان قد حال بینی و بین خیراتی یلب سہا علیہ کہا کہ اللہ کے نبی جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں شیطان حائل ہو جاتا ہے میں کیا پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں میری نماز میں بڑا خلل ڈالتا ہے کیا کروں اللہ کے نبی آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا دا کا شیطان یو قال لہو خنزب دا کا شیطان یو قال لہو خنزب کہا کہ عثمان دیکھو یہ ایک شیطان ہے جو جس کا خاص کام ہے نماز کی نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالنا اور اس کا نام ہے خنزب فیدا احسس تہو فتعوز باللہ من کہا کہ جب بھی نماز میں اس کی حاضری تمہیں محسوس ہو لگے کہ وسوسے ڈال رہا ہے تو فوراں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو حالت نماز میں اور پھر کہا بائیں جانب تین مرتبے لیفٹ سائٹ تین مرتبے ہلکے سے تھوک دو تھو تھو کر دو حضرت عثمان ابن ابی لاس کہتے ہیں جب سے میں نے پیارے نبی کی اس تعلیم پہ عمل کرنا شروع کیا وہ نماز کے وہ سارے وسوسے رخصت ہو گئے سارے وسوسے چلے گئے تاہم یاد رہے بائیں جانب جو تھو تھو کرنے کی بات ہے یہ اس وقت جب ہمارے بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو کوئی نمازی اگر موجود ہے تو بائیں جانب تھو تھو نہیں کرنا چاہیے ہمارا وہ بائیں جانب ہے اس کا وہ دہنا جانب ہے اس وقت اوز باللہ امن شیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے تو نماز ہماری عبادتوں کو وسوسوں کے ذریعے سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان آپ نے فرمایا اذان ہوتی تو بہت دور بھاگتا ہے شیطان اور اذان جب ختم ہوتی ہے تو پھر آتا ہے سنت پڑھنے والوں کی نمازوں میں خلل ڈالتا ہے پھر جب اقامت ہوتی ہے تو بھاگتا ہے اقامت جب ختم ہوتی ہے تو پھر لوٹ کے آتا ہے شیطان اور آگے کہتا ہے اس کر قضا اس کر قضا جو باتیں اسے گرون میں نہیں یاد آئیں گھر میں یاد نہیں آئیں دکان میں یاد نہیں آئیں وہ ساری باتیں نماز میں یاد دلاتا ہے شیطان اور تجربہ ہے ہر شخص کا جو خیالات ہمیں دکان و مکان میں نہیں آتے مسجد میں آتے ہیں یہ شیطان کی حاضری ہے یہ شیطان کے وسوسے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے ہماری عبادتیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جائیں گی اور اسی طرح سے حضرات وسوسوں کے ذریعے سے شیطان ہمارے ذاتی تعلقات کو متاثر کرتا ہے وسوسوں کے ذریعے سے ہمارے ذاتی تعلقات کو متاثر کرتا ہے ہماری رشتہ داری کو متاثر کرتا ہے ہماری دوستی کو متاثر کرتا ہے اڑوس پڑوس کے تعلقات کو متاثر کر کیسے بدگمانی پیدا کر بدگمانی کیا ہے بدگمانی ہے تو وسوسہ ہے وسوسے ہی کی ایک شکل ہے وسوسی کی بدترین شکل بدگمانی کہلاتی ہے پیارے نبی نے کہا لوگوں زندگی میں بدگمانی سے بچو بدگمانی سے زیادہ جھوٹی بات کوئی اور نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی ایک ہوگی شیطان اس ایک غلطی کو لے کے سو غلط فہمیاں پیدا کرے گا غلطی صرف ایک ہے اور اسی غلطی میں ہم نے سوچ کر سوچ کر سوچ کر معاملے کو اتنا بڑا کر لیا کہ غلطی اگر دیکھو تو دس فیصد رہے گی اور نوے فیصد غلط فہمیاں رہیں گی جو شیطانی خیالات اور شیطانی وسوسوں سے پیدا ہوئی ہیں ہمارے ذاتی تعلقات متاثر ہوتے ہیں وسوسے کی وجہ سے اسی طرح سے حضرات انسان جب اختلافات کی صورتحال پیدا ہو جائے اور ان ماں صبر کا صبر کی تعلیم جب دی صبر کی جب ضرورت ہوتی ہے اور انسان معاف کرنے کی جب سوچتا ہے شیطان کی حاضری ایسے وقت بڑی خطرناک ہوتی ہے خصوصاً جب غصے کا موقع ہوتا ہے غصے کے موقع پہ غصے کی گھڑی شیطان کے لیے سب سے آسان گھڑی ہوتی ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے غصے کی گھڑی اور اس وقت وہ انسان کی انتقام کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پیٹرول کا کام کرتا ہے اس لیے قرآن میں دیکھو خاص طور پہ جہاں اللہ نے اس بات کی تعلیم دی کہ برائی کرنے والے دشمن کے ساتھ بھلائی کرو برائی کا مقابلہ بھلائی کرو دشمن کو کے دشمن کے دل کو جیتنا چاہتے ہو تو برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو اور پھر اللہ نے کہا ولا یو لقا الدین صبر ولا یو لقا اللہ دو برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرنا دشمن کے دل کو جیتنا یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں یہ بڑے دل گردے کا کام ہے اور یہ کام وہی کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر و زب کا حوصلہ ہوتا ہے اور جو بڑے نصیبے والے ہیں اس کے فوراً بعد کیا آئے تھے جانتے وہ اما ینز غن کا مین شیفان نزب فست عزب اللہ اور اے پیغمبر 
جن سے حکم ہے کہ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو برائی کے بدلے اچھائی کرو دشمن کا دل جیتنے کی کوشش کرو صبر کرو درگزر کرو معاف کرو جہاں یہ تعلیم ہے اس کے فوراً بات کہا وَإِمَّا يَنزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو فوراً عوض باللہ پڑھ لو اے پیغمبر مطلب کیا ہے جب برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرنا آسان نہیں شیطان تو یہ آمدہ کرتا اس نے ایک تھپڑ مارا ہے تم دس تھپڑ مارو سامنے والے کے شر پہ صبر کرنا آسان نہیں قرآن نے کہا بڑے نصیب والا ہے وہ انسان جس کے اندر صبر کا یہ حوصلہ مل جائے جو دشمن کے دل کو جیتنے کا ہنر اور فن جانتا ہو بڑے نصیب والا ہے انسان اور یہ فن اسی شخص کو حاصل ہوگا جس کے جو شیطان کے شر سے آگاہ ہو شیطان کے شر سے واقف ہو اور شیطان جو خیالات ڈالتا ہے وسوہ سے ڈالتا ہے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑتا ہے اور حضرات وسوہ سے کے راستے سے شیطان ہماری عملی زندگی میں جہاں جہاں ہمیں متاثر کرتا اس میں سے ایک باب ہے پاکی صفائی کا پاکی صفائی پاکی صفائی شریعت میں مطلوب ہے لیکن یاد رہے پاکی صفائی کے راستے سے بھی شیطان بہت ساروں کو وسوسے کا شکار کر جاتا ہے آپ نے کبھی کبھار کسی کسی کو دیکھا ہوگا وضو کرتے ہیں تین مرتبے کسی بھی وضو کو زیادہ سے زیادہ دھونا ہے چھ سات مرتبے ہاتھ دھو کر بھی انہیں سکون نہیں ہوتا کہ ہاتھ پوری طرح بھگا ہے دھوتے رہیں گے دھوتے رہیں گے پیر دس مرتبے دھوئیں گے تب بھی انہیں اتمنان نہیں ہوتا ہے کہ پیر پوری طرح سے دھولا گیا ہے دھوتے رہیں گے یہ وسوسے کی بیماری ہے ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک چلا جاتا ہے انسان ہر چیز کی پاکی سبائی میں شک کرنے لگتا ہے کہیں گئے ہوتل میں کھانے کے لئے اب پتا نہیں پاک ہے کی نہیں یہ برتن پتا نہیں یہ کھانا پاک پانی میں پکا ہے کی نہیں ہوتے ہوتے بات اپنے گھر تک آتی ہے گھر میں بی بی کے پکوان کو کھانے سے پیچھے ہٹتا ہے پتا نہیں جس پانی میں یہ چاول بنا ہے پانی پاک تھا کی نہیں پتا نہیں یہ برتن جس پانی میں دھولا گیا ہے وہ پانی صاف تھا کی نہیں انسان پاکی صفائی کے راستے سے غلو کا شکار ہو وسوسوں کا شکار ہو کے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے پیارے نبی نے فرمایا لَكُلَّ يَكُونَنَّ فِي أُمَّتِ يَقْوَامٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّحُورِ وَالدُّعَ ابو دعوت کی حدیث ہے دیکھئے آپ نے فرمایا میری امت میں دو طبقے دو قسم کے لوگ پیدا ہونے ہیں ایک وہ لوگ جو دعا میں حد سے تجاوز کریں گے اور غلو کریں گے اور دوسرے وہ لوگ جو پاکی سبائی کے سلسلے میں غلو کریں گے خامقہ کوئی ریزن نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی قرینہ نہیں کوئی علامت نہیں ہر چیز کی سفائی میں شک کرنا ہر چیز کی پاکی میں شک کرنا یہاں سے انسان نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے اور جیسے ہم نے کہا کہ اگر انسان ان وسوسوں کو بہت زیادہ کیر کرنے لگے اہمیت دینے لگے تو پھر وہ ایک نہ ایک دن نفسیاتی بیمار بن جاتا ہے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اور اس نفسیاتی مریض کی وجہ سے پورا خاندان بسا وقت پریشان رہتا ہے تو اس لئے شریعت نے کہا میرے بھائی سوچو مت اہمیت مت دو کیر مت کرو اور یہ اذکار پڑھ لو اللہ کے پاس اس سے بڑی بات اور کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں گا نہیں ان وسوسوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کوئی حساب نہیں کوئی کتاب نہیں یہی سارے وسوسے دفن ہو جانے چاہیے ختم ہو جانے چاہیے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی کہنے والوں کو سننے والوں کو زندگی میں ہر چھوٹے بڑے وسوسے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے وسوسوں کا جو شر ہے اور وسوسے ہماری عملی زندگی کو جس انداز میں بھی متاثر کرتے ہوں اللہ تعالی ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین حضرات اعلان پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں مہینے میں ایک مرتبہ آپ سب ڈیالیسز کے مریضوں کو تعاون دیتے ہیں تقریباً ایک سو ساٹھ مریض الحمدللہ ڈیالیسز کے ہماری چار منہ ٹرس بورٹ کے تحت انہیں تعاون دیا جاتا ہے دیل لاکھ جس کا خرچ ہے آج کا چندہ ڈیالیسز کے انہی مریضوں کے لئے خاص کیا گیا دو گزارش ہے کہ ڈیالیسز کے ان مجبوروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرتے ہوئے جائیں تعاون کرتے ہوئے جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الایات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم بر الرعوف الرحیم رب حلیم